ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാം വിശുദ്ധ യാക്കോബ് സ്ലേഹ എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം ഒന്ന് ലെറ്റ് എസ് ലിസൺ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ മലയാളം ദ ലെറ്റർ ഓഫ് സെയിൻറ്റ് ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ വൺ യാക്കോബ് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദാസനായ യാക്കോബ് വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ കഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിവാദനം എൻ്റെ സഹോദരരെ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുവൻ എന്തെന്നാൽ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതിൽ സ്ഥിരത ലഭിക്കുമെന്നറിയാമല്ലോ ഈ സ്ഥിരത പൂർണ്ണ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണരും എല്ലാം തികഞ്ഞവരും ഒന്നിലും കുറവില്ലാത്തവരുമാവുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കുറവുള്ളവൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ അവന് അത് ലഭിക്കും കുറ്റപ്പെടുത്താതെ എല്ലാവർക്കും ഉദാരമായി നൽകുന്നവനാണ് അവിടുന്ന് സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തോടെ വേണം ചോദിക്കാൻ സംശയിക്കുന്നവൻ കാറ്റിൽ ഇളകി മറിയുന്ന കടൽ തിരയ്ക്ക് തുല്യനാണ് സംശയമനസ്കനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ചഞ്ചല പ്രകൃതിയുമായ ഒരുവന് എന്തെങ്കിലും കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതരുത് എളിയ സഹോദരൻ പോലും തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഔന്നത്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കട്ടെ ധനവാൻ താഴ്ത്തപ്പെടുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കട്ടെ എന്തെന്നാൽ പുല്ലിൻ്റെ പൂവ് പോലെ അവൻ കടന്നുപോകും സൂര്യൻ ഉഗ്രതാപത്തോടെ ഉദിച്ചുയർന്ന് പുല്ലിനെ ഉണക്കിക്കളയുന്നു അതിൻ്റെ പൂവ് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു സൗന്ദര്യം അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്രകാരം ധനികനും തൻ്റെ ഉദ്യമങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് മങ്ങി മറഞ്ഞു പോകും പരീക്ഷകൾ ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്തെന്നാൽ അവൻ പരീക്ഷകളെ അതിജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജീവന്റെ കിരീടം അവന് ലഭിക്കും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ താൻ ദൈവത്താലാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന ഒരുവനും പറയാതിരിക്കട്ടെ എന്തെന്നാൽ ദൈവം തിന്മയാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവിടുന്ന് ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല ഓരോരുത്തരും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം ദുർമോഹങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് കുടുക്കിലാകുമ്പോഴാണ് ദുർമോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മരണത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയ സഹോദരരെ നിങ്ങൾക്ക് മാർഗഭ്രംശം സംഭവിക്കരുത് ഉത്തമവും പൂർണവുമായ എല്ലാ ദാനങ്ങളും ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റമോ മാറ്റത്തിന്റെ നിഴലോ ഇല്ലാത്ത പ്രകാശങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് വരുന്നു തന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ആദ്യ ഫലമാകേണ്ടതിന് സത്യത്തിന്റെ വചനത്താൽ നമുക്ക് ജന്മം നൽകാൻ അവിടുന്ന് തിരുമനസ്സായി എന്റെ പ്രിയ സഹോദരരെ ഓർമ്മിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിൽ സന്നദ്ധതയുള്ളവരും സംസാരിക്കുന്നതിൽ തിരക്കം കൂട്ടാത്തവരും കോപിക്കുന്നതിൽ മന്ദഗതിക്കാരുമായിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ കോപം ദൈവനീതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രേരണ നൽകുന്നില്ല ആകയാൽ എല്ലാ അശുദ്ധിയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തിന്മയും ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളിൽ പാകിയിരിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതുമായ വചനത്തെ വിനയപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആത്മവഞ്ചകരാകാതെ അത് അനുവർത്തിക്കുന്നവരുമായിരിക്കുവിൻ വചനം കേൾക്കുകയും അത് അനുവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തന്റെ മുഖം കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന മനുഷ്യന് സുദർശനാണ് അവൻ തന്നെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു താൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉടൻ തന്നെ വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കേട്ടത് മറക്കുന്നവനല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് പൂർണമായ നിയമത്തെ അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നിയമത്തെ സൂക്ഷ്മമായി ഗ്രഹിക്കുകയും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക 
തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ അവൻ അനുഗ്രഹീതനാകും താൻ ദൈവഭക്തനാണെന്ന് ഒരുവൻ വിചാരിക്കുകയും തന്റെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ ഭക്തി വ്യർത്ഥമത്രേ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി ഇതാണ് അനാഥരുടെയും വിധവകളുടെയും ഞെരുക്കങ്ങളിൽ അവരുടെ സഹായത്തിനെത്തുക ലോകത്തിന്റെ കളങ്കമേൽക്കാതെ തന്നെ തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക James chapter 1 James a slave of God and of the Lord Jesus Christ to the 12 tribes in the dispersion greetings Consider it all joy my brothers when you encounter various trials for you know that the testing of your faith produces perseverance and let perseverance be perfect so that you may be perfect and complete lacking in nothing But if any of you lacks wisdom he should ask God who gives to all generously and ungrudgingly and he will be given it but he should ask in faith not doubting for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed about by the wind for that person must not suppose that he will receive anything from the Lord since he is a man of two minds unstable in all his ways the brother in lowly circumstances should take pride in his high standing and the rich one in his lowliness for he will pass away like the flower of the field for the sun comes up with its scorching heat and dries up the grass its flower droops and the beauty of its appearance vanishes so will the rich person fade away in the midst of his pursuits blessed is the man who perseveres in temptation for when he has been proved he will receive the crown of life that he promised to those who love him No one experiencing temptation should say I am being tempted by God for God is not subject to temptation to evil and he himself tempts no one rather each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire then desire conceives and brings forth sin and when sin reaches maturity it gives birth to death do not be deceived my beloved brothers all good giving and every perfect gift is from above coming down from the father of lights with whom there is no alteration or shadow caused by change he will to give us birth by the word of truth that we may be a kind of first fruits of his creatures know this my dear brothers every one should be quick to hear slow to speak slow to wrath for the wrath of a man does not accomplish the righteousness of god Therefore put away all filth and evil excess and humbly welcome the word that has been planted in you and is able to save your souls be doers of the word and not hearers only deluding yourselves for if any one is a hearer of the word and not a doer he is like a man who looks at his own face in a mirror he sees himself then goes off and promptly forgets what he looked like But the one who peers into the perfect law of freedom and perseveres and is not a hearer who forgets but a doer who acts such a one shall be blessed in what he does if any one thinks he is religious and does not bridle his tongue but deceives his heart his religion is vain religion that is pure and undefiled before god and the father is this to care for orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained by the world